Pozdrav svima, ja sam Radovan Kovač, a ovo je Vesov. Ako do sada niste, pravo je vreme da udarite subscribe na naš kanal i da kliknete na zvonce kako bi dobijali obaveštenja za sve naše naredne avanture. Također u opisu videa imate likove ka profilima Instagram i Facebook, zapratite nas i tamo. Uživajte u emisiji i ako vam se svidi, podelite na vašim profilima. Evo nas u vršcu na vršačkoj kuli. Pred nama je nova avantura i nov izazov koji sam sebi zadao. Pokušat ću da za dva dana prođem deonicu od nekih 200 km, od vršca do kladova. Ljubitelji biciklizma znaju da to nije neki veliki problem, ali biciklo nije redovno već triciklo. Vučemo jednu zanimljivu prikolicu u kojoj će biti veso, tako da verujem da će biti zanimljivo. Idemo. Ajmo veso! You can find another shelter you can call your own You can't push time You can't push time But you can ride out every wave like an alibi Your past won't leave Your past won't leave It'll stay with them like it stays with me You won't break free You won't break free Cause death is gonna get you like it's gonna get Pustili smo se sa vršačkog brega, prolazimo pored vinograda, idemo kroz vršac i dalje ka zagajičkim brdima. Veso nam je malo nervozan, malo ga ponekad pusti da trči pored mene, a... A malo bude i u prikolici se. Evo ga, smirio se. Čim izbaci glavu, dobar je. Ovde je i vetar malo jači, duva tač u mene, stvara mi veliki otpor. I Veso je pobegao u prikolicu. Ali nisam umoran, tek smo krenuli. Veso nam se malo nervozio, ali ne može, mora da izdrži ovaj deo. Poslat ću zagajičkim brdima da trči. Dobro je Veso! Ej, šta je sad? Vesa nije više mogao da izdrži u prikolici. Lajao je, bio je nesnošljiv. Ovde mi se popeo. Pustio sam ga napolje. Ovaj put nije prometan. Pazim na retrovizor da mi slučajno vozila ne dođu od nazad, a on gleda da ugrabi svaku priliku da uleti u baru. 
Hai mă vezi E, navigacija pokazuje da ovde trebamo da skrenemo na zemljeni put. Hajmo već se ovde levo. Au. Au, šta je ovo? Prošao sam peške malo, ne mogu da prođem sa biciklom, previše kiše palo, previše blata. Nažalost, morat ću Zagajička brda, po svemu sudeći da ostavim za neki drugi put. Popet ću se još gore na breg, da vidim da ću išta videti, da ću videti možda neki drugi put ili neki pogled da vidim. A ono što je po svemu sudeći, moram da se vratim putem kojim sam došao, okolo da se vratim i da idem za Banacku palanku ka tvrđavi ram. Ne veso, ne tuda! Ne vesu, dođi vamo. Ne! A ne, čovek, normalan. Ne, vidi na što liči, dođi vamo. Kao što ste videli, ne mogu da prođem ka zagajskim brdima. Previše je kiše palo, previše je blata. Okrećem nazad i vozim ka Banackoj palanci. U Banackoj palanci skela ka tvrđavi ram kreće u pola pet. Pokušat ću da stignem na nju kako bih po danu stigao do Srebrnog jezera koji mi je današnji cilj. Ako zakasnim na tu skelu, sledeća je u pola osam što mi je jako kasno, ne želim da vozim noću. Ovde ćemo vesu još malo da izmorimo gde nema automobila, a nakon toga on ide u svoju prikolicu gde će provesti ostatak puta do tvrđave rame. Idemo. Hajmo vesu još malo. Za pet minuta kreće skela, jedna stiže, mnoge su mi se upalile, jedna vozim, znojao sam haos, veso je nervozan ceo put, posljednji sat vremena ovako laje, ali najbitnije je da stižemo na skelu. Stigli smo na vreme, veso je bio katastrofa poslednjih sat vremena, lajao je, nije prekidao, mislim da mu je dosadilo u prikolici. Sad će i on malo da odmori sa mnom na skeli i uživamo dok ne pređemo do tvrđave rame. Pred sam dolazak na skelu, Veso je napravio mali incident, pocepao je prikolicu. Moram da smislim način kako sad to da zatvorim, da zašijem, da ušniram.
izjava je specifična po tome što je jedna od tri originalne turske koje su građene u Srbiji. Turci su mahom uzimali neku našu pa prepravljali do ziđivali, ali ovu, Šabačku i Fetislam kod Kladova, oni originalno grade. Ovu tvrđavu gradi 1483. deda Sulejmana Veličanstvenog, sultan Bajazid II. Turci dolaze na ove prostore zato što je ovde najpovoljniji prelazak Dunava. Kao što ste i vi prešli s Kelom, tako su ovde hiljadama godina prelazile razne vojske. Najstari podaci govore da su ovde čak Kelti prešli u trećem veku pre nove ere, a čak postoje neke teorije, odnosno neki nalazi da su se ovde susreli sa Aleksandrom Makedonskim. skrenuti pažnju na jednu interesantnu stvar koja se ne vidi u ostalim tvrđavama. Obično kada se napravi srednjovekovna tvrđava, za smeštaj vojnika se koriste barake bilo u dvorištu, bilo van zidina, ali ovde odlučuju da vojnici žive u svakoj kuli. I svaka kula je jedna stambena jedinica, a na svakom spratu je kao jedan stan. Naravno, u zimskom periodu je trebalo to sve zagrejati i za to su služili ovi kamini. Evo ga kamin tu je na drugom spratu, možete videti kamini na prvom spratu, a ono što je isto zanimljivo, ođaci tih kamina su odbojeni i ne dolazi do mešanja dima. Ovo je origina... A, ođak ide odavde i on je kroz ovaj zid. Kad bi se sad popeli gore, mogli bi da vidimo dva otvora od dva kamina. Sjajno. Idemo dalje. Ovako, ovde možemo lepo videti ove niše u kojima su bili topovi i ova tvrđava je prva tvrđava u ovom delu Evrope koja je građena isključivo za borbu vatrenim oružima, odnosno topovima. Imala je ukupno 36, a tu brojku kažem zato što daleko veća i poznatija Beogradska tvrđava Kalemegdan ima 22 topovska mesta. Postoji jedan razlog zašto su stepenice toliko strme, a to je... Zato što evropski vitezovi koji bi se penjali ovim stepenicama imali su oklope, a njihovi oklopi su bili predviđeni da koleno može da se savije samo do određenog ugla, a ove stepenice su nešto više. Ovo je najviša tačka. Jeste, to je glavna kula, ona se inače zove donžon i bilo je poslednje uporište, poslednja odbrana, mada na sreću Po Turke tvrđava nikad nije osvojena od strane Ugara koji su bili sa druge strane obale. A ovde je takođe i najširi plovni put na Dunavu, jer kod Golovca zbog mnogo pričaka nije svuda plovno. Ovde je dubina negde oko 26 metara, a tamo možete videti ostrvo koje se zove Ada Čibuklija, jedno od najvećih mrestilišta riba i sjatišta ptica gde se evropske ptice odmaraju kada idu u jesen na jug. Ovde... Ovde nema gužbe, a Veso je već poprilično nervozan, tako da ćemo narednih par kilometara da idemo jedno pored drugog. Do našeg odredišta na Srebrnom jezeru imamo još nekih 8 do 10 kilometara. Kiša samo što ne padne, po koja kap nas i zapljusne, ali nije strašno, nada se da ćemo do tamo stići, a da ne budemo potpuno okupani. Let's go! Let's go! 
Ne skitaš ti sa strane, a? Jel? Prilično umorni, stižemo na Srebrno jezero. Vreme je da pripremim šator za spavanje i da se odmorimo kako bi izdržali sutrašnji dan koji će biti dosta naporniji. a pre spavanja uživamo na samoj obali jezera. Osvanulo je divno jutro na Srebrnom jezeru. Posle sinoć onog vetra, danas dan kao stvoren za vožnju bicikla, odnosno tricikla. Sljedeća destinacija je Golubačka tvrđava, nekih 20 km odavde, a od Vršačke kule do Srebrnog jezera prešli smo oko 90 km. Krajnja destinacija Kladovo, do tamo imamo od Srebrnog jezera nekih 140 km i nadam se da ćemo Veso i ja uspeti da stignemo danas do tamo. Veso, ajmo! Veso! A ne, opet se okupo. Veso, dođi! Dođi, Veso! Dođi napolje, ajde! Ajmo čovječi, se budi. Ajmo. Ajmo, Veso. Ajmo. Ajmo, 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 ajmo. Treba da krenemo, bre. Ajmo, polazimo. Ajoj, kako si. Kako si lud. Ajmo. Ajmo, idemo. Idemo dalje, Veso. Tek je jutro pun je snage. Misli da mu neće narednih 20 km predstavljati problem da trči uz mene. Možda ne svih 20 km, ali jedan dobar deo hoće. Srebrno jezero udaljeno je 2 km od velikog radišta. Dugačko je 14 km, a prosečna širina mu je 300 metara. Svake godine ga posećuje sve veći broj turista, kako domaćih, tako i stranih. Savršeno mesto za porodični odmor. Naš put nastavljamo dalje ka Golubačkoj tvrđevi. Od Srebrnog jezera do tamo prelazimo 23 km. Tvrđave Ram smo se uključili na najpopularniju evropsku biciklističku rutu Eurovelo 6. To je ruta koja ide uz Dunav, a nas će pratiti, kao što sam rekao, od Tvrđave Ram pa do naše destinacije Kladova. Biciklistička ruta Eurovelo 6 dugačka je 4400 km. Povezuje francuski grad Nantes i rumunsku luku Konstanca. Dužina ove rute kroz Srbiju iznosi 667 km. Počinje u Bačkom bregu kod Sombora, a završava se na bugarskoj granici u okolini Negotina. Stižemo na Golubačku tvrđavu. 
Tamo nas dočekuje naš vodič Sreten Živković i upoznaje nas sa istorijom tvrđave Golubački grad. Postoji priča da je u srednjem veku tvrđava upravo sa stenom Babakaj bila povezana velikim lancem, tako da brodovi koji su ulazili ili izlazili iz Đerdapa morali su da plaćaju određena novčana sredstva. I verovatno onaj koji je posjed ovo tvrđavu mogo je da kontroliše i kopneni i vodeni saobraći. Kada je građena tvrđava? To je isto još uvek velika misterija jer mi do dan danas nismo pronašli podatak ko je podigao utvrđenje. Koja je visina kule, najviše kule? Najviša kula, odnosno šešir ili don žon kula, nalazi se na visini negde oko 75 metara nadmorske visine. I ona danas predstavlja dodatnu atrakciju utvrđave, jer samo najhrabriji mogu se popeti na šešir kulu i idu uz pomoć naših pratilaca koji pomažu posetioskima da stignu do nje. Dakle, dozvoljeno je da se popne gore. Jeste, jeste. I idemo zajedno. Idemo. Penjemo se na Don Jean kulu, poznatu i kao Šešir kulu. U nju se uvek povlačio komadant utvrđenja kada je tvrđava bila pod opsadom, zato što je odatle imao najbolji pogled na tog bitke. Oduševljava me pogled sa Šešir kule koji se pruža na Srpsko more, Dunav je ovde širok više od 6 km. Videli ste kako izgleda Golubačka tvrđava. Ako do sada niste bili, ovo je još jedan razlog da je posetite. Mi nastavljamo dalje, Veso i ja idemo u pravcu Kladova, imamo još nekih 115 km do tamo i moram da požurim kako bih po danu stigao u samo mesto. Veso ide u njegovu prikolicu s obzirom da je ovde veliki promet automobila. Hajmo, Veso. Hajde, uskači. Ulazim u Đerdavsku klisuru, najveći razlog zbog kojeg sam krenuo na ovo putovanje. Prvo imamo prizor gde je Dunav najširi u svom toku, više od 6 km, a zatim dolazimo gde je širenina nekih 300 metara, a kasnije će biti još uži na nekih 100-120 metara, ako se ne varam. Moram da budem brz, sledeća destinacija, Donji Milanovac, a pre toga uživamo u Đerdavskoj klisuri i toku Dunava.
Donjem Milanovcu smo noge me bole, uspono je bilo dok smo dolazili vamo. Morao sam da stanem da se odmorim. Vreme je prelepo za vožnju. Ali noge me razbijaju. Još 60 km ima do kladova. Ne smijem dugu pauzu praviti. Pokušat ću da stignem po danu do kladova. Guma mi je izduvala skroz na prikolici. Vesu nisam vozio više u prikolici, išao je pored trajka. Nije moglo opterećenje da izdrži. Probat ću da je doduvam, ne znam da li je pukla ili se izduvala sama, mislim ne znam zašto bi se sama od sebi izduvala. Imam pumpu, pokušat ću da je doduvam pa da nastavim dalje. Opet mi se ispraznila guma i opet ću morati da je doduvam. Ovaj uspon dovde me je iscrpeo do kraja. Vesu više nisam mogao da vozim u prikolici, trčao je pored mene, a nema više ni on snage. Doduvat ću je još jednom, a činjenica je da će me mrak uhvatiti do kladova. Nadam se da ću izdržati da stignem do tamo. Nakon celodnevne vožnje, Vesa i ja u pola 12 stižemo u Kladovo. Mislio sam da će biti još dan kada stignemo, ali nije bilo šanse. Tri puta sam morao da doduvavam gumu. Istrpljen sam bio, breg me je izmorio. Ono što je bitno, videli smo prelepu prirodu. Djerda postavlja bez daha, videli smo tri obnovljene tvrđave. A mi sada idemo na zasluženi odbor. Budite nam dobro i pratite neke naše naredne odbore.